Filipinas, el archipiélago de las 7.000 islas del suroeste asiático. Es conocido por sus hermosas playas, paisajes naturales y por ser uno de los lugares turísticos más deseados del mundo. Sin embargo, Filipinas también enfrenta desafíos, como la pobreza, la corrupción y, sobre todo, los desastres naturales como los tifones, los cuales han dejado miles de muertos a lo largo de los años. Hajibis, Odete, Hayan, Rai son algunos de los nombres de tifones más mortíferos. El último de ellos sucedió hace tan solo dos años. Nos acabamos de encontrar una área inundada aquí y vamos con las motos, estamos preparados para llegar al spot donde hoy vamos a chutear y ahora nos están ayudando a cruzar el río. Nos están llevando las motos en esta especie de balsas. Ahora ha habido inundaciones estos días por las lluvias intensas de los monzones y bueno, esta parte que seguramente es un poco más valle se ha quedado todo inundada. Han podido montar esta especie de balsas para transportar las motos de un lado al otro de la orilla. Pff, complicado, la verdad. Pensar que esta pobre gente pues tiene que dejar ahora sus casas o esperar a que el agua se vaya. Todo va a estar destrozado, situaciones complicadas. <risa> Tenemos aquí el crack de México. ¿Qué pasó, Mau? ¿Hacia dónde va este vlog? Hacia YouTube. Blue YouTube. Banana. Qué chido. Sí. Saludos, suscríbanse. ¿Cómo, cómo me ubicas tú? Como un sí. athlete, athlete ah. bloguero mexicano. Pero no es ni medio normal. Hemos llegado a este spot del Masi River, donde antes había justo un roasting en esta palmera, estaba guapísimo, era todo jungla. Y ahora han puesto aquí unas plataformas, unas historias que se han cargado totalmente el spot y su magia, o sea, es horroroso ahora mismo esto. En plan, estamos todos como súper rayados, no es coña, porque hemos llegado aquí y nos parece un mmm, tremendo truño, pero bueno. ¿Cuántos habitantes crees que tiene Siargao? No, bro, ya lo sé, ya lo he mirado. Yo creo que viven en todo Siargao. Sí. Eh, 80.000 personas. Uy, al palo. 100.000 personas viven en Siargao. Y vamos a ver lo que pasó eh, hace cuánto? El 16 de diciembre de 2021. No hace nada. Ahora os lo contamos. Hoy os venimos a contar una historia un poco triste. Una historia que ocurrió aquí en Siargao, que fue el tifón Rai. Un tifón que arrasó toda la isla. Y venimos a enseñaros un poco los daños que causó y cómo esta isla aún, a un año y medio del tifón, aún se está reconstruyendo. Para quien no lo sepa, la diferencia entre un huracán, un tifón y un ciclón básicamente es el mismo fenómeno meteorológico. Lo único que cambia es dónde ocurren estos eh, fenómenos. Queremos enseñaros el impacto que tiene la naturaleza en la vida de las personas y cuando ocurren estas desgracias al otro lado del mundo que muchas veces no nos afectan y quizá no nos enteramos tanto. Aquí podemos ver uno de los hoteles delante de Cloud9 que se están reconstruyendo ahora mismo. Y bueno, deben llevar en obras un tiempo, esto pasó hace un año más o menos. Supongo que poco a poco van haciendo las obras para que este sitio vuelva a estar como estaba antes. Si veis por aquí la plataforma, esta plataforma ha cambiado completamente porque fue destruida por completo. Ahí había una especie de torre. O sea, no entiendo a quién le gusta hacerse fotos aquí delante. O sea, me parece típica foto de pubs. En plan, con mis pubs vendríamos aquí 
foto familia. Foto chicos. Todo lo que es la primera línea del mar quedó totalmente destrozado. Sigue así después de un año, con todas las maderas rotas. Supongo que, pues obviamente, no, aún no habrán podido hacer la obra. O... Este era una, uno de los mejores hoteles para los surfistas. Aquí hay uno de los spots más importantes de surf. Debido al cambio climático, cada vez estas tormentas son más frecuentes y más agresivas. Eh, estos últimos años hemos podido ver en muchas partes del mundo cómo hay más tormentas tropicales, más inundaciones. Hoy mismo, de camino al spot de por la mañana, nos hemos encontrado con un poblado completamente inundado. Ha sido una situación bastante triste porque podías ver al momento cómo familias enteras habían tenido que dejar sus casas para poder pues, sobrevivir. Me he quedado bastante impactado y tampoco sabes muy bien cómo, cómo puedes ayudar ¿no? en estas situaciones, pero quizá contándolos a vosotros y que todos seamos más conscientes, pues podemos aportar nuestro granito de arena. ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Perla Migulias. En el Typhoon Camp, en diciembre 15, la noticia de la UN dice que el Typhoon Camp se full en las Filipinas, el Killer Typhoon. Name Odette. We vacate there in a, a very, very good house. And when night comes, the the environment there is very, very dark. You cannot see somebody is uh, walking in the street because of the dark, full of the rain and the strong wind. 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock. 1 o'clock, 2 o'clock, then 3 o'clock, uh, the rain, the wind stopped. So all of us go out the house and went back to our home. So sad to say this one was pulled down, that one was pulled down, this one was pulled down, and our homestay there was, was out. And it's very how, sad. How long did it take to like recover? Uh, December, we recover it April because we loan in the bank. Yeah. So that's why we, even our trees, we have 100 trees. Only remain is eating. Yeah. It's very sad. No money, no copra. Have you seen a difference? in these past years um, regarding like to we whether like the storms are like more heavy or like more I don't, I don't know like bigger storms or... yeah I guess even before typhoon Odette which was a category 5 typhoon that hit the island last year December mm -hmm. 16 we've already started witnessing so how the how climate crisis was affecting the island especially that we work so closely with farmers and you see like these farmers who are every morning they're out in the sun and then out of nowhere like heavy rains like all their crops are gone in an instant and i guess being as a grassroots ngo what we realized was that everyone we work with whether it's the farmers the fishermen the youth they're all on the for forefront of the climate crisis and especially when the typhoon happened it just made us realize how even these farmers and like their carbon emission and everything like they contribute less to the climate crisis but they're the ones who are bearing the brunt of it and like trying to survive it all when they hardly contribute to it just witnessing the impact that mother nature can have to us like imagine in four hours more than half the trees the coconut trees of Shigao were gone all the roofs were gone and just like witnessing the impact that the coconut trees when they were breaking they sounded like matchsticks mm -hmm. and it took us like um, it took us so long to rebuild, but actually even faster than what people expected. And I think how we were able to rebuild was the connection of the community. So what people say, like whenever they visit Shigao, they always say, oh yeah, you have such beautiful beaches. But the one thing that always remains is like the community of Shigao. Like the people here are really so beautiful. They really just want to share what's on the island. And um, it's a community that I believe that was able to help make Shigao bounce back faster than it is. Were you here when the typhoon happened or? Luckily, I wasn't here when the typhoon okay. happened and that's, and at least one person from our team was out because if not, then we wouldn't have been able to get any help at all. Okay. So I was actually visiting Manila for the holidays 
and then out of nowhere the typhoon hit and for like five days I didn't hear from anyone and I thought all of like the whole community I work with was dead I thought all my other co-founders of the NGO they were all gone because it was just like so there like not to hear from anyone in five days mm. like and then just seeing the photos of all the houses gone all the trees gone and then eventually um like when one of our other co-founders was able to get a hold of signal and leave the island because they said like we needed to get help and i was like don't worry we were able to mobilize so many people to help like even i didn't expect that when we started our fundraising online that we were able to get that much help from so many people i guess like what i was saying earlier about how people are really moved by the community here people who even just visited the island once gathered so many donations from their country from their friends and just tried to help us fundraise and um like it it was just so inspiring to see the community move and wanting to help their neighbors rebuild.